ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വയം ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ വേണ്ട എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും പുതിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സൂര്യ നിങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും തന്നെ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കും പുതിയ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ചും സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കുടുംബത്തിലേക്കും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ സ്കൂളില്ല എക്സാം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും പ്രൊമോട്ടഡ് ആവുന്നൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരെ എത്തിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ലോകം ഈ ഒരു മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് വേഗം രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നും നമുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഒരു കഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെസൺ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഒരു കഥയിലൂടെ തുടങ്ങാം പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താ അധ്വാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാവോ പല മറുപടികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ മലയാളം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാണ് അമ്മയെ കണ്ടോ എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണിത് പറഞ്ഞൂടെ എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലാണിത് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്കങ്ങനെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു തുക പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടി അത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാണ് അഹങ്കാരത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും കൂടി പറഞ്ഞൂടെ അമ്മേ എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണിത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അധ്വാനം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു കഥ ഒരു കഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കണ്ട ഈ കഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും കേട്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം പാഠപുസ്തകം എടുക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ഈ ഒരു കഥ നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കഥ കേൾക്കുക പണ്ട് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു വലിയ രാജകൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ മഹാമടിയനായിരുന്നു മടിയൻ മാത്രമല്ല ആഡംബര പ്രിയനും ആയിരുന്നു എന്താ ഈ ആഡംബര പ്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുക ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുക നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അതിലുപരി സദാസമയം ഉറങ്ങുക അതായിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ രാജഭരണങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ രാജാവിന് തീരെ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല രാജാവ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല രാജഭരണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ മന്ത്രിമാരും രാജ ഭടന്മാരും ആയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നി കാരണം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ കഷ്ടത്തിലാകും അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭടന്മാരും കുറച്ച് മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് ഒരു മഹർഷിയുടെ അടുത്തെത്തി സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു മഹർഷി ആ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് രാജഭടന്മാരും മന്ത്രിമാരും തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ മഹാകഷ്ടത്തിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരണം മഹർഷി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മഹർഷി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തു
എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ പോകരുത് മാഷി പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട രാജാവ് വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വേണം എൻ്റെ തൂക്കത്തിന് തുല്യമായി ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ള വസ്തു എനിക്ക് വേണം രാജാവ് സമ്മതിച്ചു കാരണം മഹർഷിയെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം അത്ര വെയ്റ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് സ്വർണ്ണവും രക്തമൊക്കെ കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിന് ഈക്വലാകും അങ്ങനെ രാജാവ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തുലാസിൻ്റെ ഒരു തട്ടിലിരുത്തി മറ്റേ തുലാസിൽ കുറച്ച് രക്തവും സ്വർണ്ണമൊക്കെ വെച്ചു അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മഹർഷിയുടെ തുലാസം അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുന്നില്ല ആ തട്ട് താന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം രാജാവ് പോയി കുറച്ചുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ടും പൊങ്ങുന്നില്ല അപ്പം രാജാവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു എന്നിട്ടും തികയുന്നില്ല കൊട്ടാരത്തിലുള്ള മുഴുവനും വെച്ചു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന മഹർഷി ഇരിക്കുന്ന തട്ട് താന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശപിച്ച് നിങ്ങളെയും ഈ കൊട്ടാരവും ബസ്മാക്കും രാജാവിന് പേടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഇനി അങ്ങേക്ക് തുല്യം വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലോ എൻ്റെ രാജ്യത്തോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മഹർഷി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താണ് ആ കാഴ്ച എന്നറിയാവോ ഒരു പടുവൃദ്ധൻ പുരി വെയിലത്ത് നിന്ന് പാറ കഷ്ണം പൊട്ടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ആ വസ്തു അപ്പോൾ രാജാവ് ഭടന്മാരോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരും അങ്ങനെ ഭടന്മാർ ആ വൃദ്ധനെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം പേടിച്ചു വരച്ചു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു രാജാവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പൊരി വെയിലത്തുള്ള കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ പൊട്ടിക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളും എൻ്റെ അധ്വാനവും അത് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തുവില്ല അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു കള്ളം പറയരുത് കള്ളം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ നാവ് ഞാൻ മുറിച്ച് കളയും ഈ മഹർഷി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ അമൂല്യ വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ മഹർഷി വളരെ ശാന്തനായിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അയാളുടെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ വസ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ കയ്യിലെ അധ്വാനമാണ് അയാളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ പാര കഷ്ണങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് രാജാവായ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതും അതാണ് അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്വാനിക്കാത്ത രാജാവായ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിലയറിയില്ല മാർഷിയുടെ ഈ ഒരു ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന് തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഡംബരവും മടിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയായി നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തുകയും ആ രാജ്യത്തെ നല്ല പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അതാണ് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥ പറയുന്നത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ എന്തോ ഒരു സന്ദേശം ഒരു സന്ദേശമല്ല ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഈ കഥയിലുണ്ട് എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാം പറ്റും എനിക്കത് നേടണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയും അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം എനിക്കത് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം പിന്നെ അത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നിസ്സാരമാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കഥ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല കഥ മനസ്സിലായോ ഇഷ്ടമായോ കഥ എങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ലെസൺ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു തരും ശ്രദ്ധിച്ചിര
ഗംഗാ നദിയുടെ കരയിൽ വിശാലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം തീർത്ത് ആഡംബര പ്രിയനായ ഒരു രാജാവ് വസിച്ചിരുന്നു ഗംഗാ നദിയുടെ കരയിൽ വലിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ആഡംബര പ്രിയനായ ഒരു രാജാവ് താമസിച്ചിരുന്നു രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ അശേഷം താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജ്യഭരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല വില കൂടിയ പട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിനും ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതിനുമായിരുന്നു രാജാവിന് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുക അതുപോലെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സദാ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ബോജ്യങ്ങൾ മൂക്കറ്റം ഭുജിക്കുകയുമായിരുന്നു ദിനകൃത്യങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നല്ല ഒരുക്കത്തിലെ അദ്ദേഹം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല വിശിഷ്ടമായ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിമാരാണ് നോക്കിയിരുന്നത് രാജ്യഭരണങ്ങളെ രാജാവ് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് രാജ്യഭരണങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നോക്കിയിരുന്നത് മന്ത്രിമാരാണ് നോക്കിയിരുന്നത് സമർത്ഥരായിരുന്നു അവർ വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു മന്ത്രിമാരും രാജഭടന്മാരും ഒക്കെ എന്നിരുന്നാലും രാജാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ഇതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ വായിക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് മന്ത്രിമാരും സൈന്യ നായകന്മാരും എത്ര മിടുക്കന്മാരാണെങ്കിലും മഹാരാജാവ് മന്ദനാണെങ്കിൽ എല്ലാം വൃതാവിലാകും എത്രമാത്രം സാമർഥ്യമുള്ളവരാണ് മന്ത്രിമാരും രാജഭടന്മാരും എങ്കിലും രാജാവ് മടിയനാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഗുണമുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുക അക്ഷരത്തെറ്റൊന്നും പാടില്ലാതെ വളരെ വ്യക്തമായി വായിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ഈ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഓഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ തരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് പേജിലോ മറ്റു നിഘണ്ടുവിലോ നോക്കി കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെയാന്ന് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്കുകൾ ഫസ്റ്റ് വേഡ് വിശാലമായ എന്താണ് വിശാലമായ ദൻ സെക്കൻഡ് വേഡ് ഭോജ്യം എന്താണ് ഭോജ്യം ദൻ തേർഡ് വേർഡ് മന്ധൻ തേർഡ് വേർഡ് എന്താണ് മന്ധൻ ദൻ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് വൃത ഈ നാല് വാക്കുകൾ കണ്ടു വിശാലമായ ബോജ്യം ബന്ധൻ വൃത അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് പേജിലോ നിഘണ്ടുവിലോ നോക്കിയിട്ട് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക പാഠത്തിന്റെ പേരെഴുതുക ഈ ഒരു നാല് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എഴുതുക മനസ്സിലായോ മാത്രല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതോടു കൂടി നിർത്തുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കഥ അല്ലേ ആ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലുപരി ആ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നന്നായി വായിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ബൈ